ഡോക്ടേഴ്സ് കിച്ചന്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇത്തത്തമ്മേന്റെ അടിപൊളി റെസിപ്പീസുമായിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നും നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിഷ് തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇത്തത്ത അസ്മതയാണ് അസ്മത എഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ഇത്തത്താസ് കിച്ചൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തത്താസ് കിച്ചനിലൂടെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഡിഷസ് ഇത്ത പരിചയപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ചിക്കൻ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചിക്കൻ ലെഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചിക്കൻ ലെഗ് ഓക്കെ അതിലേക്ക് തൈര് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഉപ്പ് കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് ലൈം ജ്യൂസ് അത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും കുറച്ച് നേരം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ അങ്ങനെ അതിന്റെ നന്നായിട്ട് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പിന്നെ കോൺഫ്ലേക്സും കോൺ ഓട്സും കൂടി അതിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തട്ടിയെടുത്തിട്ട് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടത് ഓൾറെഡി ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ചിക്കന്റെ ലെഗ് പീസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കണത് അതിൽ തൈര് തൈര് ലൈം ജ്യൂസ് തൈര് ലൈം ജ്യൂസ് പിന്നെ കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ തൈര് ലൈം ജ്യൂസ് പെപ്പർ പൗഡർ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടു അവേഴ്സോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അതിലോട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കുറച്ച് ഗിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ടു ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് ജിൻഡർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ജിൻജർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്തതിന്റെ മുമ്പ് കുറച്ചിട്ട് പെപ്പർ പൗഡർ ഒന്ന് പെപ്പർ പൗഡറും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മുട്ട പൊട്ടിക്കണം രണ്ട് രണ്ട് മുട്ട ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് അതില് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഇനി ആദ്യം ഒന്ന് മുട്ടയില് മുക്കണം പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഓട്സും കോൺഫ്ലേക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തത് അതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നമ്മളതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിയെടുക്കാം അല്ലേ ആദ്യം അല്ല ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുട്ടയിൽ എന്നിട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഓട്സും ഇതും കൂടി വരും അങ്ങനെ രണ്ട് കോട്ടിങ് വരണം ഓക്കെ അതിൽ അതിൻ്റെ ഇത് വരുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ചെയ്യുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ബീറ്റ് എഗ്ഗിൽ ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആ ചിക്കനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ആക്കി അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വീണ്ടും എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോൺഫ്ലേക്സും ഓട്സും അതിലൂടെ ഒന്ന് തട്ടി എടുക്കാം അടുത്ത 
தான் செய்யா ஃப்ரை செய்ய எண்ணெய் சூடாக்கா வைக்கா எന്നിട്ട് ಅದில ஒரு ஒரு பொரிச்ச ஊறி எடுக்கும். அப்ப இனி நம்ம இது ஃப்ரை செய்து எடுக்கவான. இந்த இப்ப ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் இந்த ஜங்க் ஃபுட் ஐட்டம்ஸினோட ஆளோ கூடுதல் தாழ்பரியம். அப்ப அதੋਂ തന്നെ எல்லாருக்கும் பெட்டன இஷ்டாவ ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கு இது. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഓട്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ആവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്തതൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പച്ച ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വേവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓട്സും അതുപോലെ കോൺഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഫ്രൈ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം അല്ലേ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തും നന്നായി വെന്ത് കാണും കാരണം അപ്പോൾ ക്രിസ്പി ഫ്രൈ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഓക്കെ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ തയ്യാറായി അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കേ എഫ്സിയിലും മോൾസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തായിരിക്കും ഒരു പീസ് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ അസ്മത്ത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി തന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നല്ല ചൂടാണ് അപ്പം ചൂടൊന്ന് തണുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി അപ്പം ഇനി ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പം പുറത്തൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ കളേഴ്സും അതുപോലെ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻസ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പം ഹസ്മത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെയുണ്ട് നല്ല ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് ഒരൈറ്റം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു നല്ല ജ്യൂസ് ഐറ്റം കൂടി എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണത് അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് എന്തായാലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ജ്യൂസ് ആണ് ഇത്ര നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ജ്യൂസ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ആണുള്ളത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണല്ലേ വെറും ഒരു ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ കളർ നമ്മള് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും ഒന്നുമില്ല ഒരു വെറും ചെമ്പരത്തി പൂ വെച്ചിട്ട് ലൈം ജ്യൂസ് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ ചെമ്പരത്തി പൂ ആണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചെമ്പരത്തി പൂ എന്താ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ഈ പെറ്റൽസ് എടുക്ക റെഡ് കളറില് അത് അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ആ ഇതളുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പെറ്റൽസ് എടുക്ക ഒന്നുമില്ല വേറെ പെറ്റൽസ് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇടുക കത്തിക്കൊന്നും വേണ്ട തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചു ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിലോട്ട് ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ പെറ്റൽസ് മാത്രം നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ അതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അടച്ചു വെക്കുക അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലൈം ജ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഇതിലിട്ട് ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ അതിൽ ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ ആ കളറൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിലാവും എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ അരിച്ച് എടുക്കണം അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ പെറ്റലസ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ കളർ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ് ബ്ലൂ കളർ വെള്ളമാണ് ഫ്ലവറിന്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ കളേഴ്സ് മൊത്തം വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിനി ഒന്ന് ചൂട് ഒന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കണം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലായിരുന്നു ഇട്ടത് അപ്പൊ അതൊന്ന് അതിന്റെ ചൂടൊന്ന് കുറച്ച് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെമ്പരത്തി പൂട്ട ആ വെള്ളം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് ചൂട് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ചൂടുണ്ട് അല്ലേ ാണ് ആ ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ലൈനി ഇനി നമ്മളിത് നമുക്ക് ലൈം ജ്യൂസ് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ലൈം ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക ആ 
കാണാൻ തന്നെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലൈം ജ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണല്ലേ ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ വെറും വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ കളർ വേറെ കളറാണ് നമ്മൾ അത് കളറൊക്കെ ടാങ്ക് അത് ഇതൊക്കെ കലക്കണതിന് പകരം ഇത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കളർ ആയിട്ട് നല്ല കളറായിട്ട് ഇതിനെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ലൈം ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജ്യൂസ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിലോട്ട് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കളറായിട്ട് ചെമ്പരത്തി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നു എന്നിട്ട് ലൈം ജ്യൂസ് ലൈം നമ്മളതിൽ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു പഞ്ചസ പഞ്ചസാര ഇട്ടു അപ്പം നല്ല ചൂടുണ്ടത് അപ്പം അതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇത്തത്താസ് കിച്ചണിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് തന്നെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ലൈം ജ്യൂസ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കളർഫുൾ ലൈം ജ്യൂസ് അപ്പൊ രണ്ട് റെസിപ്പീസും നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി പുതിയൊരു ഡിഷും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഇത്താത്തയായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അസ്മത്ത ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബൈ പറയാം ഇറ്റ്സ് മീ സലീല സൈനിങ് ഓഫ്